హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ మధు ఫ్రమ్ మధు టెక్స్ విత్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈస్ పైథన్ వై వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ పైథన్ అండ్ హూ కెన్ లెర్న్ పైథన్ ఈ మూడేగా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇవాళ సెషన్ ఏంట్రా అంటే పైథాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం కదా జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం కదా అసలు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటాం వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ సెషన్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ మీడియం ఆర్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ అదర్స్ సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఒక లాంగ్వేజ్ కదా ఇంగ్లీష్లో అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్సింగ్లో మీతో మాట్లాడుతున్నా ఇది ఒక లాంగ్వేజ్ దానికోసం మీతో మాట్లాడడానికి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి అదర్ హ్యూమన్స్తో మాట్లాడడానికి మనం లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తాం ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సింపుల్ ఇది కూడా ఒక మీడియం కాకపోతే మనం యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా కంప్యూటర్స్తో మాట్లాడడానికి ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్తో మాట్లాడడానికి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మీడియం విచ్ ఈజ్ యూస్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ అ కంప్యూటర్ నా ద క్వశ్చన్ ఈస్ కంప్యూటర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు అంటున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అసలు లాంగ్వేజ్కి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి లాంగ్వేజ్లో మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాం సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేసి అంతేగా సెంటెన్సెస్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడికి వెళ్ళు అన్న ఇక్కడికి రమ్మన్నా లేకపోతే సినిమాకి వెళ్దామా అన్న సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చా అన్న ఇట్లా చాలా ఇప్పుడు నేను క్లాస్ తీసుకుంటా అన్న ఇవన్నీ సెంటెన్సెసే కదా తెలుగులో నేను మాట్లాడాను వేరే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మాట్లాడుంటాను అవునా కదా ఒక సెంటెన్స్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తామంటే వర్డ్స్తో ఆ వర్డ్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తామంటే ఏం చెప్తాం ఒక లాంగ్వేజ్లో బై యూజింగ్ ఆల్ఫబెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని ఆల్ఫబెట్స్ ఉన్నాయో చెప్పగలరా చూడండి లాంగ్వేజ్కి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను దట్టు వెరీ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చెప్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే టోటల్ తెలుగులో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి చెప్పగలరా ఇంగ్లీష్లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి చెప్పగలరా తెలుగులో ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అవునా కదా వాటిని ఆల్ఫాబెట్స్ అంటారు ఈ ట్వంటీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసే కదా మనం వర్డ్స్ని ఫామ్ చేస్తాం వర్డ్స్ని యూజ్ చేసే కదా సెంటెన్సెస్ని ఫామ్ చేస్తాం సో క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేసి వర్డ్స్ని ఫామ్ చేస్తాం అండ్ ఆ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేస్తాం సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేసి పారాగ్రాఫ్స్ని ఫామ్ చేస్తాం ఈవెన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ని ఎస్ఏ అనొచ్చు లేకపోతే ఆర్టికల్ అనొచ్చు అలా ఫామ్ చేస్తాం అంతేనా కదా సో పని చేద్దాం ఫిఫ్త్ పాయింట్ బై యూజింగ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ లేదంటే ఇలా చెప్తాం బై యూజింగ్ పారాగ్రాఫ్స్ వీ క్యాన్ ఫామ్ ఎస్ఏస్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఇలానే అక్కడ కూడా చెప్పొచ్చా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వై నాట్ చెప్పొచ్చు అదేంటో చూద్దాం ఫస్ట్ తెలుగులో ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నట్టు ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నట్టు ప్రతి లాంగ్వేజ్లో సమ్ క్యారెక్టర్స్ అంటూ ఉంటాయి సమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అంటూ ఉంటాయి వాటిని యూజ్ చేసే వర్డ్స్ని వర్డ్స్ నుంచి సెంటెన్సెస్ని సెంటెన్సెస్ నుంచి పారాగ్రాఫ్స్ని పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఎస్ఎస్ని రాస్తాం అట్లానే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఎలా అయితే జనరల్ లాంగ్వేజ్లో వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ అనం క్యారెక్టర్స్ అంటాం లేదా క్యారెక్టర్ సెట్ అంటాం టోటల్గా సీలో ఉన్న క్యారెక్టర్ సెట్ ఏంటో తెలుసా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయండి సీలో సీలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఏంటంట టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయంట సీలో 
అదే జావా తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయంట ఈ సీలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లిస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఇదిగో ఒకసారి చూడండి మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంటాయి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి కావంటే చూసుకోండి అట్లా నంబర్స్ చూసుకోండి ఇదిగో డెసిమల్ 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 ఇవి ప్లస్ యాక్చువల్గా వన్ ట్వంటీ అంటే జీరో టు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు మనకు తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇవి మీకు ఓ పని చేస్తాను సి క్యారెక్టర్ సెట్ అని టైప్ చేస్తా ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి బిఫోర్ ఉన్నాయి కూడా చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి ఏం చేద్దాం ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేద్దాం సి క్యారెక్టర్ సెట్ పని చేద్దాం ఇమేజెస్ చూద్దాం ఏదో ఒక ఇమేజ్ ఓపెన్ చేద్దాం మనకు క్లారిటీ వచ్చేటట్టు చూసారా ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఒకసారి ఆ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేయండి ఏదో ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది వెళ్ళే ఉండి అది ఇక్కడ చూడండి జీరో అంటే నల్లని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది నల్లనే క్యారెక్టర్కి యాస్కి వాల్యూ జీరో అట్లా ఇచ్చాడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కాకుండా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి ఎన్ని టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్సే కదా ఈ నంబర్స్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ని అలౌట్ చేశారు దాన్ని యాస్కి వాల్యూ అంటారు సీలో మీరు వినే ఉండొచ్చు మేబీ ఆ యాస్కి వాల్యూస్ ఇక్కడ చూపిస్తోంది ఇక్కడ చూడండి నల్కి యాస్కి వాల్యూ జీరో క్యాపిటల్ ఏకి యాస్కి వాల్యూ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్మాల్ ఏకి యాస్కి వాల్యూ నైంటీ సెవెన్ వన్కి యాస్కి వాల్యూ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటాయి కదా వన్కి జీరోకి యాస్కి వాల్యూ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ దగ్గర యా జీరోకి యాస్కి వాల్యూ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్కి యాస్కి వాల్యూ ఫార్టీ నైన్ ఇదేంటి సార్ అంటే ప్రతి ఏంటి యాస్కి వాల్యూ అని అడగచ్చు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే తీసుకుంటామో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ని అలౌట్ చేస్తారు ముఖ్యంగా సీలో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ని అలౌట్ చేశారు ఆ నెంబర్స్ని యాస్కి వాల్యూస్ అంటారు అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అని అంటారు వాటిని యాస్కి వాల్యూస్ అని అంటారు ఇదిగో అమెరికన్ ఏ ఫర్ అమెరికన్ ఎస్ ఫర్ స్టాండర్డ్ సి ఫర్ కోడ్ ఫర్ ఐఐ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ సో యాస్కి వాల్యూస్ అంటారు ఈ వ్యాస్కి ఈ యాస్కి వాల్యూస్ ఎన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్కి ఉంటాయి సీలో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక యాస్కి వాల్యూ ఉంటుంది అలాగే జావాలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఏది మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదిగో జావాలో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి జీరో నంబర్తో చెప్తే జీరో టు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ అంటారు ఇక్కడ కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ నిలవట్ చేశారు వాటిని యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ అంటారు యుఎన్ఐ సిఓడి యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ అంటారు ఒక విషయం సిలో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏ టు జెడ్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ ఏ టు జెడ్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఏ టు జెడ్ జీరో టు నైన్ నంబర్స్ ఇంకా చాలా చాలా సింబల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి టూ ఫిఫ్టీ సిక్సే టోటల్గా ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే రాయగలం సిలో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కానీ జావా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంగ్లీషే కాకుండా అదర్ లాంగ్వేజ్ని కూడా ప్రపంచంలో అంటే ఓల్డ్ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజెస్ విచ్ హ్యాస్ ద స్క్రిప్ట్ అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే లిపి ఉన్న ఎన్ని లాంగ్వేజ్ అయితే ఉన్నాయి ఓల్డ్ ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్కి ఒక నెంబర్ అలౌట్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా మన జావాలో సపోర్ట్ చేస్తాయి ఈవెన్ పైతాన్లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది పైతాన్ జావా రెండు సపోర్ట్ చేస్తాయి ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ని అందుకని ఏమంటారంటే ఇంకోటి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్కి అలౌట్ చేసిన నెంబర్స్ని యాస్కి వాల్యూస్ అంటారు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం దేవనగిరి సాంస్క్రిట్ ఉర్దూ కానీ హిందీ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ స్పానిష్ కానీ చైనీస్ కానీ ఏదైనా అనొచ్చు ఇటాలియన్ కానీ ఇలా ఎన్ని లాంగ్వేజ్ అయితే ఓల్డ్లో ఉన్నాయి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ని అలౌట్ చేసుకుంటూ పోతే మొత్తం కలిపి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అయ్యి వాటన్నిటినీ జావా సపోర్ట్ చేస్తుంది పైతాన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ప్రతి క్యారె
సో యూనీకోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ అనమాట జావా సపోర్ట్ చేసేది పైథాన్ సపోర్ట్ చేసేది అంటే అంత క్యారెక్టర్ సెట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది నా ఇంటెన్షన్ మరి యూనీకోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ 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 చేస్తున్నట్టే కదా అది మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ డౌట్ రావద్దు మీకు ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదాని ఇవి ప్లస్ ఎక్స్ట్రా చాలా క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఓకే వీటి గురించి ఇంతసేపు డిస్కస్ చేసాం తెలుగులో అయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్ అన్నాను ఇంగ్లీష్లో అయితే ట్వంటీ సిక్స్ అన్నాను బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి వచ్చేసరికి సీలో అయితే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయంటున్నాను జావాలో పైతాన్లో ఈవెన్ డాట్ నెట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయంటున్నాను ఎందుకు చెప్పా ఈ పైతాన్లో కానీ జావాలో కానీ నేను గనక అదే అదే ఈ ఇక్కడ నేను లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి ఆ విధంగా గనక వెళ్తే క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి వర్డ్స్ని ఫామ్ చేస్తాను అని చెప్పాను కదా మరి ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి ఏం ఫామ్ చేస్తా ఇక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి ఏం ఫామ్ చేస్తానో తెలుసా వీ కెన్ ఫామ్ టోకెన్స్ టోకెన్ అంటే ఏంటని డౌట్ రావచ్చు మీకు ఒక చిన్న సి ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న సి ప్రోగ్రామ్ దీన్ని కామెంట్స్ అంటారు ప్రీ ప్రాసెస్ స్టేట్మెంట్ ప్రీ ప్రాసెస్ స్టేట్మెంట్ వైడ్ మెయిన్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సి స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్లో త్రీ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసా సిఎల్ఆర్ఎస్ఆర్ ఫంక్షన్కి కాల్ చేసా ఏకి హండ్రెడ్ అసైన్ చేసా బీకి టూ హండ్రెడ్ అసైన్ చేసా సికి ఏ ప్లస్ బిని అసైన్ చేసా ప్రింట్ అప్ అని డెసిమల్ ప్రింట్ చేస్తున్నా అంటే సిని ప్రింట్ చేస్తున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ని పని చేద్దాం దీన్ని సేవ్ చేస్తా జస్ట్ ఊరికి ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు టోకెన్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ ఏమన్నాను బై యూజింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ బై యూజింగ్ క్యారెక్టర్స్ వీ కెన్ ఫామ్ టోకెన్స్ అన్నాను వాట్ ఈస్ టోకెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యూనిట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ కాల్ టోకెన్ వాట్ ఈస్ టోకెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యూనిట్ in a program is called token ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యూనిట్ అయిన ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కాల్ టోకెన్ అంటే ఏంటి సార్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న ప్రతిది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కరెక్ట్గా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని కామెంట్స్ అంటారు సో టోకెన్స్ అంటే ఏంటి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కామెంట్స్ యా సెకండ్ వన్ ఇదేంటో చెప్తారు ఎవరైనా ఇన్క్లూడ్ అనేది మనకు అందరికి తెలుసు ఇన్క్లూడ్ అనేది కీవోర్డ్ థర్డ్ వన్ కానియా డాట్ హెచ్ అనేది ఏంటి ఒక హెడ్ర ఫైల్ నేమ్ అంతేగా నేమ్స్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటాం ఐడెంటిఫైర్స్ అంటాం లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ ఉన్నాయే సపరేటర్స్ అనొచ్చు హ్యాష్ ఉందే దాని స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అనొచ్చు సపరేటర్స్ ఫైవ్ స్పెషల్ సింబల్స్ సిక్స్ ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ వైడ్ అంటే కీవోర్డ్ కీవోర్డ్ ఆల్రెడీ రాశానుగా మెయిన్ ఫంక్షన్ నేమ్ నేమ్స్ నేమ్ ఉంటారు ఐడెంటిఫైర్స్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఆల్రెడీ రాశానుగా నెక్స్ట్ ఓపెన్ క్లోజ్ పేరెన్సెస్ సపరేటర్స్ అనొచ్చు సపరేటర్స్ ఆల్రెడీ రాశాను ఓపెన్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్ సపరేటర్స్ రాశాను ఇంట్ కీవోర్డ్ ఇదిగో కీవోర్డ్ రాశాను ఆల్రెడీ ఏబిసి ఏబిసి ఏ అన్నా బి అన్నా సి అన్నా మూడు నేమ్సే వేరియబుల్ నేమ్స్ అంటే ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం కామా కామా సపరేటర్స్ రాశాను సెమికాల్ సపరేటర్ సెమికాల్ దేనికి యూజ్ అయిద్ది ఈ స్టేట్మెంట్ వేరు ఈ స్టేట్మెంట్ వేరు అని చెప్పడానికి కామా ఎందుకు అయిద్దంటే ఏబిసి మూడు వేరియస్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పడానికి సపరేట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పడానికి లేదా డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పడానికి ఏ కూడా హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఏ అంటే మళ్ళీ ఐడెంటిఫైయర్ ఓకే ఈక్వల్ టు ఏంటి ఆపరేటర్ కదా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ 
మరి టూ హండ్రెడ్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఏంటి వాల్యూస్ వాల్యూస్ని లిటరల్స్ అంటారు వీటిని కాన్స్టాన్స్ అని కూడా అనొచ్చు లేదా మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే వాల్యూస్ దట్స్ ఇట్ మన ప్రోగ్రామ్ యూజ్ యూజ్ చేసే వాల్యూస్ని లిటరల్స్ అంటాం లేదా కాన్స్టాన్స్ అంటాం ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం ప్లస్ అని మైనస్ అని ఈక్వల్ టు అని ఓ మల్టిప్లికేషన్ అని డివిజన్ అని మోడ్యులస్ అని ఇలా చాలా ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కామెన్స్ ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేస్తాం కీవర్డ్స్ కామన్గా యూజ్ చేస్తాం ఐడెంటిఫైర్స్ అంటే నేమ్స్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కానీ ఫంక్షన్ నేమ్ కానీ ఫైల్ నేమ్ కానీ ఎనీథింగ్ నేమ్స్ని ఐడెంటిఫైర్స్ అంటాం సపరేటర్స్ కామా కానీ ఓపెన్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేస్ కానీ ఓపెన్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రేకెట్స్ కానీ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్యాన్సెస్ కానీ సెమీకాన్ కానీ డాట్ కానీ ఇవన్నీ అంటే సపరేటర్స్ స్పెషల్ సింబల్స్ అంటే ఇదిగో ఇక్కడ రాసాను కదా అలాంటివి డాలర్ సైన్ కానీ లేకపోతే హ్యాష్ కానీ ఇలాంటి ఏమైనా డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తే వాటిని నేను స్పెషల్ సింబల్స్ అంట దీన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం డబుల్ కోటేషన్స్లో ఉంటే ఏమంటారు స్ట్రింగ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ ఐడెంటిఫైర్ ఓపెన్ క్లోజ్ పేరెన్సెస్ సపరేటర్ సెమీకాన్ సపరేటర్ కామా సపరేటర్ డబుల్ కోటేషన్స్లో ఉంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే స్ట్రింగ్ లిటరల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి లిటరల్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి టోకెన్స్ అంటే ఇవే కదా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఈ కామెంట్స్ ఉంది కదా కామెంట్స్ ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ చూడు ఫార్వర్డ్ స్లాస్ కానీ స్టార్ కానీ టిహెచ్ఐఎస్ స్పేస్ ఈజ్ ఐఎస్ స్పేస్ ఎంవై స్పేస్ బిఏ ఇట్లా ప్రతి క్యారెక్టర్ చూడు ఈ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసే కదా ఈ సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేసా అదే ఈ కామెంట్స్ని ఫామ్ చేసా ఏ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి సి క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసే కదా దీన్ని ఫామ్ చేసా అట్లానే సి క్యారెక్టర్లో ఉందిగా ఇది కూడా హ్యాష్ సి క్యారెక్టర్ సెట్లో ఉంది కదా ఇన్క్లూడ్లో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ సి క్యారెక్టర్ సెట్లో లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ లేదా డాట్ లేదా సెమీకాన్ లేదా పారెన్సెస్ లేవా సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే ప్రతిదీ రాశానో కీవర్డ్ కావచ్చు సపరేటర్స్ కావచ్చు ఐడెంటిఫైర్స్ కావచ్చు డాట్ అంటే సపరేటర్స్ కావచ్చు కీవర్డ్స్ కావచ్చు ఐడెంటిఫైర్స్ కావచ్చు మళ్ళీ అవి చెప్తాను చూడు ఆపరేటర్స్ కావచ్చు లిటల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి వన్ జీరో జీరో క్యారెక్టర్ సెట్లో పార్ట్ కాదా ఏ క్యారెక్టర్ సెట్లో లేదా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్లో ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఇవి లేవా ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ పిఆర్ఐఎన్టిఎఫ్ ఇవన్నీ ఏంటి ఇక్కడ రాసిన ప్రతిది టోకెన్ అని చెప్పానా ఈ టోకెన్స్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాం ఉన్న ఆ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసే కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం మరి సార్ ఈ టోకెన్స్తో ఏం చేస్తాం స్టేట్మెంట్స్ని ఫామ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ టోకెన్స్ వీ క్యాన్ ఫామ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బెటర్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కూడా గుర్తుపెట్టుకుంది ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్లో మన ప్రోగ్రామ్లో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ 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 ఇది కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇది కూడా ఒక రకంగా కామెంట్ అది అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కామెంట్ స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ ఇక్కడ చూసారా ఇంటి ఏ కామా బి కామా సి ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ ఇది ఒక టోకెన్ ఇది ఒక టోకెన్ కామా ఒక టోకెన్ సెమీకాన్ ఒక టోకెన్ బిఈసి కూడా టోకెన్సే కలెక్షన్ ఆఫ్ టోకెన్స్తోనే కదా ఈ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ చేసింది కలెక్షన్ ఆఫ్ టోకెన్స్తోనే కదా ఈ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ చేసింది కలెక్షన్ ఆఫ్ టోకెన్స్తోనే కదా ఈ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ చేసింది చూడు ఇక్కడ ఐడెంటిఫైర్ ఉంది ఆపరేటర్ ఉంది లిటరల్ ఉంది సపరేటర్ ఉంది అలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ లిట్ సారీ టోకెన్స్తోనే కదా మనం స్టేట్మెంట్స్ని ఫామ్ చేసేది మరి కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఏమంటారు బై యూజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వీ క్యాన్ ఫామ్ a program five mari programs collection of programs ne untaru by using programs we can form a software chondi akada article tho mugisam essay tho aagyam ikkada software tho aagyam software ante meeku telisi collection of programs kada program ante set of statements kada ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఫామ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసేది టోకెన్స్ కాదా ఆ టోకెన్స్ని ఫామ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది క్యారెక్టర్స్ కాదా ఇప్పుడు చెప్పండి జనరల్ లాంగ్వేజ్కి ఈ లాంగ్వేజ్కి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా లేదా చూడడానికి ఒకేలా అనిపిస్తున్నాయా లేదా ఇప్పుడు చెప్పండి పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వినో దట్ ఎలా ఎలా అయితే జనరల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నామో అలాంటిది ఇది కూడా 
అక్కడ ఎలా అయితే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ అలాగే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అక్కడ క్యారెక్టర్స్తో వర్డ్స్ ఫామ్ చేసినట్టు ఇక్కడ టోకెన్స్ ఫామ్ చేస్తా వర్డ్స్తో సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసినట్టు ఇక్కడ టోకెన్స్తో స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ చేస్తా ఆ సెంటెన్సెస్తో ప్యారాగ్రాఫ్ ఫామ్ చేసినట్టు ఇక్కడ ప్యారాగ్రాఫ్ని ఫామ్ చేసినట్టు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ని ఫామ్ చేస్తా కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని సాఫ్ట్వేర్ అంటాం సో ఇట్లా లాంగ్వేజ్కి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి మరి మధ్య కంపారిజన్ చేశాను కంపారిజన్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి నేను చివరికి అడుగుతున్నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి చివరి గోల్ ఏంటి మనం ఏం చేస్తాం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో అంటే దిస్ ఈజ్ ఆర్ గోల్ వాట్ ఈస్ దట్ గోల్ దిస్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేసేది ఏంట్రా అంటే సాఫ్ట్వేర్స్ what is a programming language it is also a medium just like other languages this is also one language but it is used to interact with computer yes chivarga yen develop chestam software develop chestam so programming languages use chesi yen chestam ante answer we can develop softwares so language ki programming language ki difference ardham indi language anedi manushulato maatladaniki programming language anedi computer tho maatladaniki okay yes next we will know why this python is called as general purpose programming language python ni general purpose programming language antam endukante python use chesi edo oka software oka type of software develop cheyadaniki kaadu different types of softwares ni develop cheyochu that's why it is called as general purpose example php use chesi websites maatrame develop chestam gurtu pettukondi anduke php ni general purpose language anam that is specific purpose html markup language manaku telusu only for website or web pages design cheyadaniki maatrame danni general purpose anukodu javascript use chestam ఓన్లీ క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ కోసం ఏదైతే క్లయింట్ సైడ్ ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ సమ్ క్యాల్కులేషన్స్ డైనమిక్గా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది వ్యాలిడేషన్స్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు జావా స్క్రిప్ట్లో చేస్తాం ఆ ఒక్క పర్పస్ కోసం తప్ప వేరే డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం యూజ్ చేయం జావా స్క్రిప్ట్ని అందుకని ఇది జనరల్ పర్పస్ అనం స్పెసిఫిక్ పర్పస్ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ హెచ్టిఎంఎల్ కానీ సిఎస్ఎస్ కానీ పిహెచ్పి కానీ ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండేది మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ అది కామన్ బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అని కోబాల్ ఆ కోబాల్ అనే లాంగ్వేజ్ పర్పస్ ఏంటో తెలుసా ఓన్లీ టు డెవలప్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అంతే తప్ప డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి పనికి వచ్చేది కాదు ఒకే పర్పస్ కోసం డెవలప్ చేసింది కోబాల్ మరి పైతాన్ ఎలాంటిది లేదా జావా ఎలాంటిది జావా కానీ పైతాన్ యూజ్ చేసి జావా కానీ పైతాన్ కానీ యూజ్ చేసి ఒక టైప్ ఆఫ్ కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ general purpose programming language why java is called as sorry java or python endukle ippudu malli java gurinchi mana idoka discuss cheyadam why python is called as general purpose programming language because by using python we can develop different types of applications like below those are desktop or stand alone applications to web applications or simply we can say 
websites. Applications for embedded systems. We can use Python in IoT, Internet of Things. Five. We can use Python for data science or simply analytics purpose koso. Data analytics purpose kosum and data analytics manan chayich baga. Python use chayse. Machine learning. Machine learning is the most suitable language matron Python. Machine language ki, machine uh, language ki gaani like, like pute, sorry. Mm. Haan, data analytics applications develop chayichu. Machine learning applications develop chayichu. Machine learning applications ki most suitable, suitable uh, data okay data analytics applications ni develop cheyachu machine learning applications develop cheyachu machine learning applications ki most suitable language edaina unde undi ante adi python ml antam shortcut lo ledha machine language antam machine learning antam seventh one AI Vinara, artificial intelligence. This is the best language for artificial intelligence, also. Here are different purposes, Kosamanu, and a different uh, Types of applications to Python develop chechu. That's why it is called as general purpose programming language. Now my question is, what is a desktop or standalone application? Okay. Next session low. Desktop applications or standalone applications and tend to chip kuno. Okay, Prasthan ki session close just now. Please subscribe our channel. First meet subscribe chess kundi. Subscribe chess kunte new ga actually ga make chapel the gani uh actual ga free courses ni my YouTube channel or provide just now. May online classes ni provide just now. Me recording channel minute to other countries in Chicago minute to video mana India or other places in Chicago minute to Terilo teachers nagani work well English look out in other places loan day pure English look at a chapel. Chapter. Okay, so online classes provide just now, offline classes provide just now, and if you can't do it, teach just now, can't do it. Ma, could teach it any time. Leni institute lo chappani kuni technologies ni at free of cost, full in depth courses ni. Mano YouTube channel dar provide just now. What you notifications osta ikka bati meko subscribe cheindi, a bell click cheindi.